Testimonianza di Caterina Palombi, processo apostolico a Nanigno, fogli 149-154. La serva di Dio governava da santa l'istituto, trattava tutte le suore con carità, specialmente quelle che non l'avrebbero meritato. E sebbene superiore, si riputava come serva delle altre, e così voleva che facessimo noi. Provvedeva al bene delle figlie e alle volte si privava a esse per provvedere alle altre. Ed io ricordo che quando mi trovai qui, ero tanto contenta che non più. Testimonianza di Nazarena Longo Processo apostolico romano Fogli 249-276 I genitori erano contentissimi dell'istruzione che la venerabile impartiva alle loro figlie e specialmente il profilo spirituale che riconoscevano ed ammiravano nella condotta morale e civile delle loro figlie, i cui semi dettero poi frutti ubertosi nell'età adulta, perché alcune di quelle fanciulle diventarono suore ed altre buone madri di famiglia. La venerabile serva di Dio era coadiuvata da tre mie zie, Carolina, Carissima e Luigia Longo, e da altre come Berenice Fanfani, Monti Francesca ed altre, di cui non ricordo il nome. Erano esse pure scolare, ma di età più adulta, già formate dalla venerabile, imbevendole del suo spirito, e perciò si valeva anche dell'opera loro in attendere a far scuola a così gran numero di fanciulle. Fu tanto l'influsso che la scuola della venerabile esercitò su tutto quel paese, che, come ricordo bene di aver inteso, si diceva che esso si era trasformato in monastero, e di fatti rendevano ragione di questo cambiamento avvenuto, perché il costume si era oltremodo migliorato. Tanto nel vestire, quanto nell'agire, tutto era conforme a pietà, a rettitudine. Dopo la scuola delle fanciulle, soleva essere adunare uomini e donne, ed insegnava loro il catechismo, li esortava all'adempimento dei propri doveri, e si studiava di infervorarli nella devozione a Gesù crocifisso. L'istituto è nato poverissimo, da principio si viveva di carità e talvolta mancava il pure necessario. Prima che io fossi suora, ma stavo dalla mattina alla sera con le suore, vedevo che mancava tutto. Però la provvidenza tutti i giorni arrivava e la superiora confidava sempre in Dio e talvolta quelli del paese mandavano delle ceste di pane quando lo sfornavano all'istituto. Si incominciò a diffondere la voce che le suore soffrissero la fame e i genitori lontani ne furono impenseriti. Volevano riprendersi le proprie figliuole, ma queste erano ben contente di soffrire la ristrettezza anziché allontanarsi dalla venerabile serva di Dio, la quale sapeva rendere loro dolci queste privazioni. Per quanto fosse scarso il nutrimento da principio, pur posso attestare che le suore non avevano a soffrirne nella salute, ma stavano tutte benissimo. Nel ricevere le novizie dava prova di prudenza e di discernimento nel conoscere le vocazioni. E a questo proposito faceva notare che la vocazione era una grazia che il Signore non faceva a tutte e quindi nasceva l'obbligo di mostrarsi grate e corrispondere alla sua chiamata, di essere osservanti della santa regola ed attendere col nostro esempio e con le nostre opere a salvare le anime, essendo questo il fine del nostro istituto. Era più contenta quando le si presentava l'occasione di aprire qualche scuola in un paese povero che in uno ricco, perché nel paese povero vi era maggiore ignoranza e quindi si poteva fare maggior bene. Nei paesi più poveri e dimenticati, dove ci era più bisogno, godeva tanto di aprire delle scuole e ricordo le parole che diceva alle suore «Fate conoscere Dio e fatelo amare». Testimonianza di Nazarena Vecchini Processo apostolico Ananigno, fogli 98-101 Processo ordinario Ananigno, fogli 132-137 Ho inteso da parecchi vecchi di acuto che il beato Gaspare del Bufalo, venuto a dare le sante missioni in questo paese, in una predica se ne uscì con queste parole «Popolo mio, vi voglio fare un gran regalo». Ed il popolo, lì per lì, non sapeva dare spiegazioni a queste parole, ma con l'andare del tempo, quando vide il principio della fondazione, allora intese il significato di quelle parole. 
la chiamavano la maestra grande e prima sola maestra, sola mariuccia. E quando parlava al popolo la gente diceva «Mo predica la maestra grande». L'istruzione ed educazione delle fanciulle consisteva nell'instillare nei loro cuori il santo timore di Dio.